Mart bu yıl kazma kürek yaktırmadan geçip gitti. Galiba artık bahar geldi diye sevinebiliriz. Biz de bu hafta baharı tarihin içinde yolculuğa çıkarak karşılıyoruz. Anadolu medeniyetleri, 18. yüzyıl Fransası, Cumhuriyet fotoğrafçılığı. Açık şehir başlıyor. Hep konuşuruz. Bu topraklarda bizden önce kimler yaşadı? Neler bıraktılar? Neler tarihin içine gömülüp gitti? Bu soruların cevapları Koç Üniversitesi'ne bağlı Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde. Biz de merkezi ziyaret ettik, merak ettiklerimizi sorduk. Fikret Hanım, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin misyonu nedir? Anadolu'nun geçmişiyle, tarihiyle ilgili her tür bilimsel çalışmayı desteklemek amacıyla e, kurulmuştur. E, ağırlıklı olarak çalışmalar arkeoloji, sanat tarihi, tarih, mimarlık tarihi, etnografi ve diğer bütün ilgili disiplinler e, üzerinden yürütülmektedir. E, bunun için, desteklemek için e, bir dizi faaliyet yürütmekteyiz. E, sanırım bunların en başında 2005'teki kuruluşumuzdan itibaren... E, burs sağlamamız ön plana çıkıyor. E, her yıl e, başta 13 kişiyle başlamış ama son yıllarda 30'lara vardı. Türkiye'den ve yurt dışından e, farklı disiplinlerden araştırmacılara burs sağlıyoruz. Bu araştırmacılar e, burs kazandıkları zaman e, ana mette araştırma merkezimizde konaklıyorlar, çalışıyorlar, konferanslar veriyorlar. Ee, ve buradaki e, bilimsel ortama katkıda bulunuyorlar. Ee, kütüphanelerimiz var. Üç ayrı kütüphane var aslında Anamed'de. Birincisi Koç Üniversitesi'ne bağlı olan Suna Kıraç Kütüphanesi'nin bir uzantısı olan uzmanlık kütüphanemiz. Ee, yaklaşık 17 bin kitap bulunmakta kütüphanede ve daha çok gene arkeoloji ve sanat tarihi ile alakalı kitaplar bunlar. Ama tabii günümüzde biliyorsunuz kitap kütüphane hizmetleri Sadece kitaplarla sınırlı değil, dijital arşivlerimiz var, online e, erişim hizmetlerimiz var. E, giderek de zenginleşme. Diğer ikisi, e, birincisi Hollanda Araştırma Enstitüsü'nün kütüphanesi. E, onlara ev sahipliği yapıyoruz. Ve Türk Eski Çağ Bilimleri, TEBE'nin e, kütüphanesi var. Birazcık bu üç kütüphaneyle uzmanlık alanlarımız kendi içinde bölüşmüş durumda. NIT'in, e, Hollanda Araştırma Enstitüsü'nün kütüphanesi. Daha çok prehistoriyaya yönelikken bizim e, Koç Üniversitesi'nin Suna Kıraç Kütüphanesi'nin e, arşivi, kitap arşivi e, daha çok Osmanlı ve Bizans alanlarında zengin. Peki ee, bu kütüphaneler sadece burslu olanlara mı açık yoksa bu alanlarda çalışmak isteyen hı. herhangi biri de gelip bunlardan faydalanabilir Tabii mi? ki. Araştırma merkezimiz, kütüphanemiz ve buradaki bütün faaliyetler herkese açıktır. Ee, katılımlarımız ücretsizdir, herkese açıktır. Ee, zaten Anamed'in e, amaçlarından bir tanesi e, Anadolu'nun tarihiyle ilgili farkındalığı arttırmaktır. Hı hı. Bu yüzden de mümkün olduğunca fazla katılım e, sağlamaya çalışıyoruz. Bir yandan da İstikrar Caddesi'nde muhteşem bir binadasınız Merkez Han'da. Buranın da tarihi bir hikaye taşıyor. Onu anlatır mısınız biraz? E, şu anki haliyle bu beş katlı kagir haliyle 1900 lira kadar uzanıyor ama e, Boğaziçi Üniversitesi'nden mimarlık tarih e, hocası olan pa Paolo Girardelli araştırmasını yaptı. Ve 1830'lara kadar e, binanın tarihini götürebiliyoruz. Zaten e, bazı duvarlara bakarsanız ta 1830'lardan kalma duvarlarımız var. Yani bina hem kendisi bize tarihini anlatıyor. Ayrıca arşiv taramaları yaptık. Yazılı ve görsel taramalar yaptık. E, bunlardan da Hikayeyi tamamlayabilecek bir bütünü oluştuk. Aradaki boşluklar var ama hikayeyi tamamlayabiliyoruz. 1900'lerdeki tramvay yolu çalışmaları sırasında, yol genişletme çalışmaları sırasında diğer bütün İstiklal Caddesi'ndeki binalar gibi, Cadde-i Kebir o zamanki ismi, o zamanki ismiyle düz oldu ona. Tam 1900'lerde Merkez Han denmeye başlıyor. Cephesi tıraşlanıyor, geriye alınıyor ve bu arada alan daraldığı için yükseltiliyor, beş katlı hale getiriliyor. Bu merkezdeki merdivenler ekleniyor ve bugünkü haline en yakın şeklini alıyor. <gülüyor> 